कोकण विभाग आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोकण सरस विक्री प्रदर्शन दोन हजार एकोणीसचे चोवीस ते तीस डिसेंबर दोन हजार एकोणीस या कालावधीत सीबीडी मधील सिडको अर्बन हाट येथे आयोजन करण्यात आले आहे या प्रदर्शनाचे उद्घाटन आमदार सोमनताई म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले यावेळी या कार्यक्रमास कोकण आयुक्त शिवाजीराव दौड आमदार रमेश पाटील व मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते या विक्री प्रदर्शनात एकशे बचत गटातील ग्रामीण महिला कारागिरांनी स्वतःच्या हाताने तयार केलेल्या विविध गृह वस्तू मासळी चटण्या पापड बांबू पासून बनवलेल्या विविध वस्तू कोकणी जेवण पर्स व विविध गृहपयोगी वस्तू या प्रदर्शनात ठेवण्यात आल्या आहेत आमदार सोमनताई म्हात्रे यांच्या समवेत उपस्थित सर्व मान्यवरांनी या प्रदर्शनात लावलेल्या विविध स्टॉलना भेट दिली व महिलांनी स्वतःच्या हाताने तयार केलेल्या विविध वस्तूंचे कौतुक केले नेहमीच कोकण सरस हा कार्यक्रम महिला बचत गट महिलांच्या संस्थेसाठी राबवला जातो महिला ही सक्षम व्हावी स्वतःच्या पायावर उभी राहावी या माध्यमातून बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांनी केलेल्या वस्तूला बाजारपेठ मिळावी आणि त्या बाजारपेठेच्या माध्यमातून ती स्वतःच्या पायावर उभी राहून आणि मालाचा व्यापार किंवा विकणं कसं असावं हे सगळं त्यांना शासनातर्फे प्रशिक्षण दिलं जातं आणि आज आम्ही तीनच्या स्तरला भेट दिली अतिशय सुंदर बनवलेलं आहे सर्व लोकांना मी आपल्या माध्यमातून विनंती करीन की सर्वांनी या कोकण सरसला येऊन भेट द्या आणि या महिलांनी उत्पादन केलेल्या ज्या आदिवासी भागातून आलेल्या आहेत ज्या अनेक भागातून आलेल्या आहेत त्यांच्या उत्पादन केलेल्या मालाला चांगला प्रतिसाद द्या त्याचप्रमाणे मी जानेवारीमध्ये आपलं जवळजवळ दहा दिवसाचा महोत्सव असतो गावस्कर मैदानामध्ये तिथंसुद्धा त्यांना मी सांगितलं की आपण नक्की या आपल्याला नक्की त्याचा फायदा होईल हे महिलांसाठी मी जवळजवळ त्यावेळी एम असताना हे बनवलेलं आहे हे ग्राम उद्योगसाठीच की महिला बचत गटांना हे गाळे मिळावे तर शिडकोच्या माध्यमातून पाठपुरावा करून हे जे मी बनवलं त्याच्यामुळे आज अनेक ठिकाणाहून महिला तर येतातच पण केरळ हिमाचल उत्तर प्रदेश यांच्या राज्यातली प्रदर्शनं त्यांच्या वस्तूची ते भरतात आणि त्यांचे मंत्री महोदयसुद्धा महिला बालकल्याणचे प्रत्येक वेळा येऊन त्या त्या राज्याच्या लोकांची इथं प्रदर्शन होतात नुसतं हे अर्बनाट फक्त महिलांसाठी नाही पण ज्या ज्या उद्योजक महिला आहेत त्यांच्यासाठी त्याचा उपयोग होतो आणि मी महिला बचत गटाचं जेव्हा काम करायची दोन हजारपासून त्यापासून अनेक महिलांना इतिहास रोजगार प्राप्त करून दिला आहे मुंबई कोकण सरसमध्ये सुद्धा अनेक महिला माझ्याकडनं पत्र घेऊन जाऊन तिथे आपले स्टॉल लावतात आणि महाराष्ट्र शासनाचंच उद्दिष्ट आहे की महिलांना सक्षम करणं त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं करणं आणि तेच काम आम्ही करत आहोत या कार्यक्रमास उपस्थित कोकण आयुक्त शिवाजी दौड यांनी याविषयी अधिक माहिती दिली जिजाव मातांचा आदर्श घेऊन पुढे सांगणाऱ्या सर्व माता भगिनींना माझा प्रणाम आपण आपल्या बरोबर आपल्या कुटुंबाला सक्षम करत आहात उमेद मार्फत फक्त एक काय पापड लोणची करण्याचा आपण उद्योग केला नाही तर एक उद्योजक पिढी घडवण्याचं काम करत आहात ज्यावेळेस घरामध्ये वातावरण हे आपलं उद्योजकाचं असतं त्यावेळेस ती पूर्ण पिढी आपल्याकडून शिकत जाते आणि बचत गटाच्या माध्यमातून ही चळवळ सुरू झालेली आहे या चळवळीतून पुढे महिला उद्योजिका निर्माण होणं हे अतिशय महत्वाचं आहे आपण जे काही प्रॉडक्ट आपण निर्माण करताय आपण जे उत्पादनं करतायत त्यामध्ये एक शुद्धता नैसर्गिकता आणि त्याचं व्यवस्थित जे काही पिरियड असतो ज्या कालावधीमध्ये ते टिकवणं असेल त्यासाठी कोणतंही केमिकल न वापरता हे जर आपण त्या ग्राहकांना देऊ शकलो तर त्यामध्ये कोणत्याही आपल्या मार्केटिंगला किंवा विक्रीला कुठेही अडचण येणार नाही कोकणामध्ये प्रचंड आपल्याला पर्यटनाची संधी आहे पर्यटनासाठी अनेक पुणे मुंबई इथून सर्व समुद्र किनाऱ्यावरती पर्यटक सुट्ट्यांच्या कालावधीमध्ये येतात त्या त्या जिल्ह्यातील बचत गटांच्या साठी असे स्पॉट निश्चित करून एम टी डी सीच्या आणि बाकीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीनं आपण प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जी काही पर्यटन स्थळ आहेत तिथे कायमस्वरूपी बचत गटांसाठी एक विक्री केंद्र स्थापन करायची आपण आपल्या सहकार्याने एक योजना पूर्ण करू आणि आपल्या माध्यमातून जे काही आपल्या स्थानिक पातळीवरती जी काही उत्पादनं होणार आहेत आपल्या स्थानिक पातळीवरती जी काही पिकं येत आहेत पिकांच्या वरती अन्न प्रक्रिया करून त्याचे प्रॉडक्ट निर्माण करता येतील कोणताही पर्यटक आल्यानंतर तिथल्या स्थानिक काही गोष्टी घेऊन जाण्याचा त्यांचा ओढा असतो आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये 
तात्या उद्योग मधाच्या मध्ये मध आपण मध उद्योग केला आपल्या महिला बचत गटांच्या मार्फत तर मधाचा उद्योग चांगला होऊ शकतो नारळाच्या पासून होतो सुपारी पासून होतो या सर्व प्रॉडक्ट आपण तिथे स्थानिक पातळीवरती निर्माण केले रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मध्ये ज्या ठिकाणी मच्छीमारी होते त्या ठिकाणी सोलर ड्रायरच्या माध्यमातून आपण मच्छी सुकवण्याचं काम केलं तर त्या ठिकाणी ते उपलब्ध करून देत त्यालाही प्रचंड मागणी आहे जे काही फळं आहेत करवंद आहेत कोकम आहे आंबा आहे फणस आहे हे सर्व आपल्या बचत गटामार्फत जे काही प्रॉडक्ट निर्माण होत आहेत चिकू आहे आपल्या डहाणू मधला तर हे सर्व प्रॉडक्ट आपण चांगल्या पद्धतीने निर्माण करणं गरजेचं आहे ज्या वेळेस आपल्याला साधन सामुग्री कमी पडते त्यावेळेस महिला उद्योजक म्हणून आपली जर गट त्यामध्ये आला तर त्या ठिकाणी जवळजवळ पस्तीस टक्के आपल्याला त्या डायरेक्ट सबसिडी मिळते त्या उद्योगासाठी पन्नास लाखापर्यंत आपल्याला सबसिडी घेऊ शकतो आपण चांगल्या मशिनरी घेऊ शकतो स्वच्छता ठेवू शकतो अशा प्रकारे जर आपण यातून पुढचं पाऊल टाकलं की महिला उद्योजिका म्हणून आपले बचत गट पुढच्या पावलावरती गेलो तर आपल्याला शासनाने सर्वतोपरी मदत करायचे धोरण आहे त्याचा आपण सर्वांनी लाभ घेणं आवश्यक आहे उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते अनेक महिला बचत गटांना राजमाता जिजाऊ पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले सदर परिषद सीबीडी बेलापूर सिडको अर्बन हाट येथे चोवीस ते तीस डिसेंबर पर्यंत सुरू राहणार आहे तरी सदर प्रदर्शनात जास्तीत जास्त नागरिकांनी भेट द्यावे कॅमेरामन सूरज कांबळे एम न्यूज